3 y 21 de la tarde, 12 grados 2 tenemos de temperatura. ¿Se puede creer un poco en las coincidencias o, o se puede ir a, a otro tipo de, de lugares? Lo cierto que hoy, 24 de junio, es una fecha que seguramente ya habrás escuchado, ya siendo las 3 de la tarde, ya en algún momento eh, habrás escuchado en algún programa de radio, en algún programa de tele o habrás visto que hoy es una fecha Tremenda para la historia argentina. Ha pasado de todo un día como hoy. Un día como hoy falleció lamentablemente Rodrigo. Un día como hoy falleció lamentablemente Carlos Gardel. Un día como hoy eh, nació Messi. Está cumpliendo años Messi. Está cumpliendo años Riquelme. Está cumpliendo años El Duco también. Un día como hoy ha pasado de todo realmente en la historia de, de nuestro país, de los protagonistas de nuestro país y también otras cositas, otras efemerides también que tienen que ver con, con otros eventos eh, que no son ni nacimientos ni fallecimientos, pero que han pasado un 24 de junio y queremos ir a, queremos ir a otro costado, a ver por qué pasa esto, por qué un 24 del 6 eh, pudo haber sucedido eh, todas estas cosas y estamos en comunicación con eh, Rocío, numeróloga de Ro Numbers. Rocío, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián te saluda. Hola, Damián, ¿cómo estás? Un gusto, un saludo enorme por allá. Todo más que bien. Gracias por la invitación. La verdad que me pareció súper eh, copada la propuesta y, y lo que tiene para aportar la numerología es un montón. Así que eh, te escucho a vos, lo que quieras, indagar, indaguemos. Bien, eh, bueno, a ver, vamos a vamos a empezar para def definir un poquito de lo que es la, la numerología, ¿no? Para el que está ahí medio perdido, más o menos se puede hacer una idea, ¿no? Los números, pero eh, ¿en qué, ¿cuáles son las bases de la, de la numerología? Numerología for dummies, hagamos, para, para, para el que no está muy en tema. Dale, perfecto. Mira, la numerología en realidad es una creencia milenaria, esto viene desde... De millones de años a través de Pitágoras, que obviamente en viajes a Occidente pudo observar de qué se trataba estos cálculos, los números y la importancia y la vibración y todo lo que podía generar en el ser. Uh -huh. y él consideraba que los números representaban aspectos de la vida que nosotros venimos a trabajar. La numerología en realidad es interesante porque en realidad no nos define. O sea, si yo te tengo que decir vos sos así, te estoy mintiendo, porque la realidad es el libre albedrío. Claro. Yo vengo con ciertas herramientas, con ciertos números, tanto en numerología como en astrología, uh -huh. pero la realidad es que el individuo es el que hace que esa energía se pueda ver desde el lado positivo o negativo. Entonces la numerología lo que hace es, de una forma alternativa, contarte esas energías que están en tu fecha, que por ejemplo hay cinco energías muy importantes en la fecha, y esas fechas, esos números que están ahí, son herramientas que la persona viene a traer a la vida y quiere de alguna forma evolucionar hacia un nivel espiritual, porque claramente la numerología cree en las reencarnaciones y en las tareas evolutivas. Bien, ok, ok, vamos por, vamos por partes, porque esto de la numerología y las reencarnaciones no lo tenía. La verdad es que no, 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 no pensé que se, que se tocaban en un punto. ¿Cómo, cómo totalmente, es esto? totalmente, porque de alguna forma u otra el alma es como que de alguna forma siempre se considera o se piensa que nosotros venimos y reencarnamos en este plano porque todavía quedan cuestiones que aprender, que a veces por una cuestión lógica de la vida, que mientras depende el país, depende el contexto, depende de donde vos estés, siempre es como que recibís como un adoctrinamiento y después vienen los 27 y los 30 años y estamos todos con esa depresión o revolución de Saturno desde la astrología o desde la psicología, esta, esta cuestión de quién soy, qué es lo que puedo aportarle al mundo. Uh -huh. Y claro, uno mucho tiempo, no, 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 la verdad que no nos criaron para saber en qué somos buenos, ¿no? Entonces esto nos da la posibilidad de poder conocernos un poco más. Bien, bien. Eh, ¿Qué pasa con el 24 de junio? Porque... Mmm... Eh, han nacido varios referentes, ¿no? Bueno, han nacido y, y, y fallecieron también, ¿no? Varios referentes de la historia argentina. ¿El 24 de junio es, es un día de, destinado a algo? Mira, te voy a comentar algo que es muy importante de por sí. Uh -huh. El 24, dentro del número, vamos a agarrar por partes, porque hay que ir fragmentando para ver la información que hay. El 24 representa el día, por ejemplo, y dentro de este, de este número se encuentra el número 6. ¿Qué es lo que pasa con el número 6? El número 6 representa la energía de Venus, 
que para la gente que está escuchando y capaz que no entiende nada de astrología, Venus representa una energía de arquetipo femenina, uh -huh. de amor, el concepto de familia, de feminidad, de belleza, y también, eh, al ser un elemento de agua, eh, tiene como una connotación artística por ser energía femenina. Entonces, las personas que, por ejemplo, nacen un día 6, 15 o 24, tienen como esta tendencia. Por ejemplo, Messi. Messi que hoy está cumpliendo años. Sí. Eh, Viste que nosotros como, como argentinos, ¿no? Más allá de que es un crack y es un líder en todo lo que hace, desde el concepto de, de por qué lo reconocemos a Messi, por la familia, por los valores que tiene. Sí. Y el número el número 6 representa justamente esto, la búsqueda del amor, la búsqueda de la familia, de, de acompañar, de estar con un otro, y también como la habilidad artística de poder ser conocido en el mundo eh, por, por los dos dones artísticos que tenga, ya sea en la escritura, en el arte, en la fotografía, bueno, y en el caso de él, en la gambeta, obvio, pero claro. justamente este número 6 representa todo lo que tenga que ver con la parte emocional y por eso muchos artistas y muchos cantantes eh, que tienen este dígito escondido en su fecha tienen como la particularidad de tener una voz muy importante, los mensajes que quieren dar es transmitir amor, empatía. Uh -huh. eh, la verdad es que es un número muy importante y no solamente ocurre con, las, con el número número 6, sino también ocurre con otras energías como el número 2, 11, 20 y 19, por ejemplo, que son como los números eh, que vienen a trabajar la parte artística, la parte creativa, por así decirlo. Y por eso todo lo, lo que vos me estás comentando, tanto que hablamos de Rodrigo, de Gardel, justo lo que yo te vengo comentando, esta cuestión de, eh, de tener una voz particular, de querer brindar un mensaje. Entonces es como que de alguna forma todo concuerda a nivel energético que eh, los artistas eh, sean representados por este, estos números, ¿verdad? Claro, claro, claro. Eh, es, es es muy loco que a veces que pase a veces eso y, y otros días y otros días nada otros días no no bueno en realidad todos los días siempre algún famoso o alguien o alguien muy muy exitoso eh, suele suele suceder no pero en el 24 se, se junta se junta muchísimo eh, qué pasa esto no, no me va a perdonar si no te lo si no te lo pregunto no saliendo de este tema del 24 de junio pero ya que estamos podemos aprovechar ¿Qué pasa con, con las coincidencias numéricas? Y ahora hay mucha mucha gente, entre los cuales me incluyo, que estamos ahí medio como que de repente nos obsesionamos con, con algunas coincidencias numéricas durante el día. Sucede mucho con el 11-11. Bueno, hay, hay gente que incluso captura la pantalla cada vez que son las 11-11 y lo, y lo sube. Eh, ah, eso me parece interesante sí. poder contarte por qué. Porque a mí me pasa algo particular, que es que mucha gente nos consulta a veces por esta cuestión que vos me estás mencionando de los números de espejo, las sincronicidades y demás. Uh -huh. Y es como que yo te soy sincera, yo vengo desde el lado de la numerología, pero lo tomo como una herramienta evolutiva. No creo quizás tanto en la parte angelical, que hay mucha gente que quizás sí son secuencias numerológicas, pero con respecto a mensajes de ángeles. Okay. Pero sí, algo particular y que está bueno destacar, porque hay mucha gente que tiene mucha duda, y, y a mí cuando me pasa, yo soy de las personas que salgo a captura y pido un deseo, que sí me pasa como numeróloga, por, porque tengo algo especial con el número 11, es que el 1111, que por sí es el primer número maestro, es un número que indica mucha experiencia e intuición y que en la numerología habla de que es eh, la experiencia, digamos, del alma, por ejemplo, cuando alguien nace un, un día 11 sí. o un mes 11, son personas muy intuitivas y muy brujas. Por ejemplo, te, ahora se me ocurre, ¿no? Si, si que quisieras que te analicen la fecha o lo que sea, es increíble cómo van saliendo las cosas. Pero el 1111, al ser un número brujo, y al ser un número canalizador y al ser un número muy eh, intuitivo, cuando vos encontrás de casualidad 11-11, en ese reloj, agarraste la, la tele, prendiste 11-11, siempre está como esa cuestión de decir, bueno, pedí un deseo porque el 11 eh, es el único brujo y el intuitivo y el que canaliza eh, todo lo que tenga que ver con cuestiones que quizás los demás en otro, eh, en otro plano y con otros números no, no tenemos mucha relación, pero las personas que tienen esta energía sí. Entonces el 11-11 siempre está utilizado más que nada como para pedir un deseo. 
Ok. Ok, pero vos eh, estás eh, estás convencida o, o vas más por el lado que no tiene mucho que ver con, con esto. Mencionaste eh, algo de, de ángeles o, o números angelicales, eh, pero pero vos no vas no vas específicamente por ese lado. Exactamente, porque te explico. Cada uno tiene su forma de verlo o de evaluarlo. Yo considero que el libre albedrío siempre es necesario y a veces es como vos me decís, esta, esta cuestión de vas ir caminando y veo que pasa esto, y veo este número. Es como que yo no me gusta entrar en esa sugestión que quizás otras personas sí lo mantienen. A mí me gusta utilizarlo como una herramienta de autoconocimiento. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, eh, naciste tal día, bueno, estas son las energías que vos tenés, ¿cómo te llevas con esas energías? En luz, en, en positivo significa esto, en negativo aquello. Yo creo que las herramientas hoy que nosotros podemos dar, más en la era que estamos de inteligencia artificial, donde cada vez hay menos empatía y el mundo cada vez está yendo ya tal modo, donde sí. eh, la gente está necesitando respuestas, pero la gente necesita como una guía, ver nuevas realidades, nuevas posibilidades. A veces no te voy a mentir, obviamente que hay gente que cuando me consulta o nos consulta como que pretende el futuro. Y en realidad el futuro se basa en el día a día y en lo que vos vas decidiendo. Hay energías que están predispuestas y obviamente de alguna forma u otra, consciente o no, las podemos ver y a veces hay cosas que son muy nuestras que capaz que, como no nos dice una persona que no nos conoce, de repente una numeróloga me empieza a decir un montón de cosas, ahí es donde la persona empieza a profundizar y a ser consciente cosas que capaz había dejado pasar, porque a veces pasa que tenemos muchas potenciales o miedos o inseguridades si no no le sacamos ese jugo, no no vamos al hueso, porque le tenemos miedo a todo lo que implica el dolor o tener que ver realidades que a veces no queremos afrontar. Uh -huh. Entonces yo lo miro más desde una mirada de ese estilo, no tanto a lo predictivo ni a más. No les decimos que hay, haya colegas excelentes en eso, pero me parece que hoy por hoy la gente necesita como respuestas de posibles herramientas para encontrarse y centrarse en lo que quiere y hacer foco ordenar sus ideas y salir adelante. Bueno, hablando justamente de eso, ¿qué tipo de, de consultas eh, suelen suelen recibir? ¿Qué, qué es lo que lo que es, eh, más está buscando la, la gente a la hora de, de consultarle a la numerología? Mira, no te voy a mentir, lamentablemente, y creo que vos y todos los que están escuchando estamos en, en este país, en Argentina, hoy en un contexto de mucha incertidumbre, uh -huh. porque mucha gente, por ejemplo, que o ha quedado desempleada o que no sabe qué es lo que puede hacer, es como que se siente perdida, porque de alguna manera, más allá de las banderas y ideologías políticas que tengamos, eh, es como volver a empezar, es un cambio drástico. O sea, Argentina en este momento, todavía eh, no cumplimos años, entre comillas, por así decirlo, porque sería el 9 de, de, de julio, eh, es, es como la energía como muy reciente el cambio que va a haber pero venimos de un año número 5 que el año número 5 refleja la libertad, los cambios y la inestabilidad uh -huh. y los paros, y los conflictos en la ruta y eso es muy típico de la energía y de lo que está vivenciando la gente entonces como que la gente no sabe y no encuentra la estabilidad en que si se quedó desempleado ¿qué puedo hacer? ¿o en qué puedo ser bueno? entonces las consultas Vienen desde ese lado, es decir, bueno, ya probé con psicólogo que yo digo nunca hay que descartarlo jamás, yo soy fan de la terapia, pero también hay gente que quiere algo alternativo, de decir, bueno, a ver, eh, ¿cuál es la verdad de la numerología? ¿Qué es lo que me puede aportar? Más allá de que crea o no crea en esta creencia, ¿qué me puede hacer consciente de esto? Y están buscando eso, están buscando ver en qué pueden ser buenos para aprender, ver en qué pueden ser buenos como para... Eh, tener en cuenta algunas cuestiones con el tema del amor. El tema del amor es impresionante la falta de, de, de responsabilidad afectiva que hay y esta cuestión de, 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 de ver qué energía hay con el ex, qué fue lo que pasó y cómo tratar de mejorar eh, los vínculos. Yo creo que hoy por hoy, por lo menos la gente que nosotros atendemos acá en Argentina, lo, lo que más necesita es saber quién es, qué es lo que, lo que puede hacer eh, cuáles son los potenciales que no está viendo y cómo empezar a llevarse mejor con los vínculos, porque hay un gran problema es que, que la gente no se comunica. Todos tenemos miedo de comunicar nuestras necesidades emocionales. Claro. Eh, así que es un poco de todo eso. Bien, 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 bien. Eh, hay que decir que ustedes tienen una, una página web donde está todo, de hecho lo estoy scrolleando en este preciso momento, 
donde está todo muy bien explicado, donde, bueno, hasta incluso están, eh, están los honorarios, todo, o sea, todo está, eh, está ahí en, en la página. Lo bueno es que eh, se dedican a la numerología y está y los honorarios y todo está está puesto ahí, o sea, no no hay no hay secretos. Exactamente, lo pueden encontrar en www.ronambers.com o en arroba ronambers.org eh, para si quieren ver memes, eh, numerología y todo, van a encontrar todo ahí el detalle, sino también me, nos pueden hablar por Instagram. Bien, sí, que es eh, ronambers.ok. Con un montón de seguidores tenemos 13 en común, de hecho. Así que siempre, siempre me encanta de este juego, cada vez que entrevistamos a alguien a ver a cuántos... ¿Cuántos tenemos en, en común también? Bueno, justo encima de numerología, eh, cantidad de seguidores en común, etc. Eh, también, fun, también funciona por ahí. Eh, Rocío, muchas gracias por, por este rato que te tomaste para charlar con nosotros. No, por favor, muchas gracias a vos. Y bueno, si algún día quieren, capaz está bueno que la gente vea y conozca en vivo, consultas o algo. Estoy a más que abierto y disponible porque hay muchas cosas que se pueden ver y la verdad que están muy buenas. Yo no te quise hacer trabajar gratis con mi número, con mi fecha de nacimiento. Simplemente no te lo pregunté para no para no hacerte laburar hey, gratis, ¿eh? solo por eso. Si tenemos tiempo, lo hago. Ah, bueno, bueno, no te quería... <risa> No, la verdad, no, viste que a veces pasa, ¿no? Que, bueno, uh, yo soy locutor y a veces me, me tiran, tipo, eh, me grabas una cosita y decís, bueno, pero mira que estoy laburando, ¿no? es un Entonces no, no me gusta eh, molestar al otro con esto, pero si querés, estoy dispuesto, ¿eh? Obvio, pásame la fecha. Perfecto, es eh, 30 de abril, o sea, 30 del 4 de 1990. Perfecto. Bueno, como te estaba explicando, de alguna forma u otra la numerología no nos dice cómo somos, o sea, no te voy a decir, Rami, vos sos así, uh -huh. pero sí te voy a contar cuáles son los números que están escondidos, que obviamente ahora vamos a analizar rápido los números que están en tu fecha, pero que van a hablar de ciertas cuestiones que venís a trabajar, según a la ver. numerología. Sí. Bueno, naciste un día número 30 y dentro de este número se encuentra como tu esencia como la energía con la que te sentís cómoda en este plano, en, este, en esta actividad de ser humano, por así decirlo. Y el 3 tiene que ver con la comunicación y con la creatividad y con la alegría. Generalmente las personas, por ejemplo, vos que naciste un día 30, o una persona que nace un día 3, 12 o 21, se si están escuchando, uh -huh. es como que vienen a aprender a comunicar y a expresar. Son personas que de alguna forma u otra pueden tener facilidad para el aprendizaje, y pueden enseñar sin ningún problema, personas que les va a gustar mucho el tema del arte, la fotografía, la danza, la escritura, bueno, en este caso la locución es muy típico del número 3, porque busca su público, busca que lo escuchen. ¿Y por qué busca que lo escuchen eh, esta energía? Porque representa el arquetipo del nene. Entonces las personas que están muy conectadas desde su lado positivo, si ya se están escuchando y resuenan con esto, eh, tienen como esa, esa necesidad de, de sentir que los están viendo, que los están aplaudiendo, eh, pero es inconsciente, ¿no? Es como esa necesidad de mostrar todo lo que yo puedo lograr y pueden tener muchas facultades, y de hecho muchos artistas eh, tienen como este número tres escondido, es como la necesidad de la expresión. Uh -huh. ¿Vamos bien? Sí, qué loco, eh, justo me acordé, el 3 de julio es el día del locutor, así que justo también en un 3. Totalmente, porque es la comunicación y es la expresión, es la energía del aire. Claro. Y después hay algo muy gracioso en tu fecha, porque vos tenés una lucha, vos tenés una mezcla de cosas. Sí. Porque en el mes número 4, el mes representa en la numerología en lo que uno viene a trabajar, que se cree que en vidas pasadas quedó como pendiente, ¿viste? Y es como que a vos te quedó pendiente un poco el tema de el compromiso, la estabilidad, el trabajo, la responsabilidad. Y ahora, en esta vida, esta energía va a ser vital para vos, porque tiene que ver con el laburo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces puede pasar que vos tengas una lucha interna entre este niño creativo y este adulto que tiene que hacerse responsable de ciertas cosas. Entonces, qué bueno que vos estés, por ejemplo trabajando eh, eh, de esto, de locución, y que puedas expresarte y conectarte con esta energía, ya sea como hobby, porque sea posta, posta, algo trascendental que vos quieras que crezca, y esperemos que así sea, obvio. Pero el cuarto tiene que ver con esto, con las responsabilidades, el trabajo, la disciplina. Entonces puede ser que a veces en algunas áreas de tu vida tengas como esa cuestión de orden, de reglas, de normas, eh, que bueno, que es algo que tu energía pide. O todo lo contrario, 
que se cueste el orden y que sea como el gran desafío a trabajar. Porque también te quiero recordar que el número tres, como es un niño, tiene que aprender a madurar y tiene que aprender a finalizar las cosas. Uh -huh. Porque es como que te puede pasar esto, de un extremo al otro, porque tenés dos energías muy distintas. Eh, a veces esas energías en nosotros es como la película fragmentado, ¿viste? Que por momentos sí. parece que somos una persona... Bueno, entonces, por momentos esta energía número tres nos habla de la expresión, nos habla de la risa, de la comunicación, y ay, estoy con amigos, todo bien, y me distraigo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que vos no tenés que hacer es distraerte, tener metas cortas y sentís que te pasa para avanzar hacia metas largas, porque a veces la energía número tres es muy dispersa. Encima, en tu mes venís con el número cuatro, que es la búsqueda de la estabilidad, es como importante que no desperdicies la energía, que la focalices. Okay. Pero, a nivel, si bien vos, a nivel de comunicación y a nivel de expresión, tenés la energía número 3, a nivel sociable o con tu gente, sos muy otra cosa. Es decir, sos capaz más reservado, capaz más mental. Es decir, que puedas tener esta cuestión de, de habilidad, de nivel comunicar y expresar, no quiere decir que no seas mental, que no te interese la reflexión ni el cuestionarte, y hasta que tengas, hasta ser como un filósofo, por así decirlo, por dentro. Eh, sigo, vos decime, porque yo sigo hablando ¿no? Yo me estoy asustando, pero dale <risa> El tema es el siguiente Porque es como que el 7 es muy mental Vos mostrás lo que necesitas mostrar Y está bien Dentro tuyo hay otra persona totalmente distinta Que necesita la tranquilidad y la soledad uh -huh. El 7 es una energía que pasa mucho por la mente Entonces, bueno, pienso, analizo eh, me cuestiono, reflexiono, eh, digo las cosas a las personas que se las tengo que decir. Una cosa es estar en la radio y poner música y hablar todo, pero ahora yo tengo que hablar de mi vida privada, lo voy a hablar desde personas muy, muy selectas y que yo sé que, mi, que me, a nivel eh, valores, a nivel cultural, a nivel eh, ideología, me van a entender, ¿entendés? Y no ni me gasto. Es como que esa energía también está en vos. Eh, y en el año es muy interesante porque las personas, vos naciste en 1990 y las personas que nacieron en 1990 tienen un número 9 ahí escondido que habla del don, que dicen que tenés como una virtud. Sí. Y tiene que ver también con el número, el número 9 tiene que ver con el altruismo, tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la ayuda humanitaria y también tiene que ver con la rebeldía, con el guerrero, lo que no te parece justo es como algo que... De, 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 o sea, o te lleva a la tristeza o te lleva a la bronca, ¿entendés? Ok. Porque <risa> ya te escucho ahora vos, porque Paco te dio una tarde, pero yo ya te escucho. <risa> no, 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 estoy... Yo estoy sorprendido. Estoy sorprendido con, con, con todo esto hasta ahora. Bueno, perfecto. Entonces no, entonces no te estás asustando. No, 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 no. Eh... En muchísimas cosas estoy tipo, bueno, sí, claro, claro, sí, por supuesto que sí. En otras estoy pensando a ver desde dónde, sobre todo desde, desde lo último, este, esto que me estás diciendo lo último. Pero pero vos 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 dale para adelante. Perfecto. Y el número el número 9 también lo que tiene es el ermitaño. O sea, es increíble porque la numerología y el tarot... Eh, habla un montón. Y cada y cada número, cada, cada en el tarot, en la numerología, hay como un signo escondido. Entonces es como, yo podría estar todo el día hablando así, podría tratar de no hacerlo. Pero el número 9 a veces también representa la energía del ermitaño uh -huh. eh, y eso hace que si bien seas una persona muy profunda, muy emocional, que desee un mundo mejor y que a veces hay cosas que te enojan o que te deprimen o que te molestan o que es injusto, es como que te enojas porque esto no me gusta, no te haces hacia esta persona, eh, lo que es injusto, ¿no? Es más, hoy lo que me reía porque estabas hablando cuando arrancaste la radio, apenas te escuché y justo estábamos escuchándote, tomando mate, y hablaste algo de estafas, ¿no? Y esas cosas, y es como que, por ejemplo, esta energía número 9, hablando de algo como estafas, como no, no me gusta, eh, es estar en contra de cosas que puedan afectar a la humanidad, sí. como querer un bienestar. Sí. Y lo más interesante de todo esto, y acá ya no molesto más, lo prometo, es que vos viniste a trabajar el número 8, que es venir a trabajar eh, el, el dinero. Eh, lo que venís a aprender es a materializar en esta vida. Entonces Ajá. puede ser eh, dos cosas que pasen. 
o que vengas de una familia económicamente bien, eh, o que vengas de una familia que le costó mucho y que vos estás necesitando como generar ingresos. ¿Para qué? Para el patrimonio, las herencias, la seguridad del clan. Y a través del esfuerzo, a través de la disciplina. Entonces, la búsqueda y, y lo que explica la numerología en tu caso es la realización personal, eh, en base al sacrificio, en base a la exigencia, y obviamente con ganas de vivir una buena vida, no tener que estar privando que vos me dirás, ay, ro, todo el mundo quiere eso. Obvio que sí, pero en tu lugar, en el sendero de, de, de vida, que es el número a aprender, es parte de un aprendizaje constante que va a tener que ver con seguir desarrollándote en el laburo, seguir eh, buscando profesiones eh, o, o cosas que te hagan elevar el estatus, ¿no? Todo lo que tenga que ver con emprendimientos, empresas, incluso, bueno, derecho, eh, todo lo que tenga que ver con números y demás, puede ser excelente. Pero bueno, no quiero hablar más porque si no yo sigo y después me decir que pesado. No, 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 pero está, está perfecto. Nosotros salimos de esta puerta. La puerta la abrí yo, así que... Así que no te preocupes. No, me quedé Perfecto, pensando entonces. en el tema del 8, que es porque es eh, 9 menos 1, o sea, no, no, de, de 1990, de, ¿de dónde sale el 8? El 8 sale porque es la sumatoria de todos los dígitos. Okay. O sea, cada, cada forma, cada, lo que tiene la numerología, es que te tiene que gustar un poco la matemática, se suma el resto mínimo, porque cada, cada cuestión tiene su cálculo, y cada herramienta, cada número sin información, entonces es como que, bueno, es todo por partes. Imagínate que yo para, para que tengamos que hacer nosotros hacemos informes y demás, porque si no tengo que estar eh, horas para explicar todo lo que puede llegar a salir. Pero realmente Bien. se puede analizar el nombre completo, el emprendimiento, la pareja. Pero como digo, nunca diciendo cómo sos, sino las cosas que te pueden afectar, tanto lo positivo como lo negativo. Por ejemplo... El tema este del dinero para vos va a ser trascendental en tu vida. ¿Por sí. qué? Porque el 8 significa eh, la justicia. Uh -huh. Y significa aprender a equilibrar entre la parte material y la parte espiritual. Si vos te dedicas, por ejemplo, mucho a querer crecer profesionalmente, pero descuidas la parte espiritual, y conmigo espiritual no digo eso, boludeces, perdón, lo digo así, de abrazar un árbol y besar una ardillita. No, vamos a hablar en serio. La espiritualidad hablamos cuando tocamos fondo, ¿entendés? Cuando sí. nos damos cuenta que la vida duele eh, y ahí empezamos como a querer descubrir quiénes somos y en qué podemos creer y todas nuestras creencias y demás. Entonces, hay que equilibrar la parte material y espiritual porque si te dedicas a la parte del dinero solamente, te pierdes como la humanidad, uh -huh. dice este número. Y si me dedico solamente a la parte espiritual o al autoconocimiento, a querer ayudar a los demás, o a tenerle miedo al dinero, no genero ingresos y se volvería un karma. Eso es lo que se dice eh, en la numerología, que el número 8 es uno de los números que hay que tener con esta cuestión de que el poder no nos corrompa. Muchos políticos, muchas personas eh, muy importantes eh, tienen este número. Sí, el número 8, el número 22, incluso, bueno, lo tiene Javier Miguel, el número 22 de día es el número de los líderes, habla de los grandes constructores del futuro. Uh -huh. eh, obviamente hay que ver para el bien o para el mal como la da cada uno, pero es muy interesante como a veces los números salen, y por eso en el caso de Messi, o sea, Messi lo conocemos a todos, porque es un saco que le encanta a la familia, y estas cuestiones del amor, además que es del signo de cáncer, yo creo que siempre se, el, el argentino, además de hablar de, de todo lo que hace a nivel futbolístico, que es alucinante, también la parte humana, ¿no? Y creo que eso es lo que despierta Messi eh, en nosotros, y creo que eso es lo que despierta el número 6 y el número 24, y, y la energía de cáncer, el amor, la espiritualidad, la familia, el arte, los artistas. Claro. Claro, sí, sí, incluso lo, justo se, justo coincide, ¿no? Con, bueno, Messi tiene esta cuestión, eh, Riquelme también en un punto para los hinchas de boca o, o, sí, o para la gente muy futbolera, tiene una cuestión también de, de dar un mensaje eh, distinto, ¿no? Pero pero tiene una, una forma o, o llega, llega a la gente, Riquelme. Bueno, de hecho está metido en la política de boca, ¿no? No cualquiera logra hacer eso. Eh, y Duki también, Duki también es un tipo que si no te gusta su música y escuchás alguna entrevista, es una locura las cosas que, 
qué el tipo dice realmente o cómo está parado a sus, no sé, cuando tiene 26, creo. Eh, y, y el discurso que tiene y todo. Eh, entonces, evidentemente, es algo que, que, que los traza a los tres, ¿no? Si bien son muy distintos. Evidentemente, la energía del amor y el concepto lo tienen en el mismo valor. Es como que... A mí el otro día, justo que vos me estabas comentando eso del look, yo no sabía, que yo, estoy, yo ya estoy como vieja, ¿viste? Vos me hablás del look y todo, y tengo que volver a googlearlo porque me olvido. Pero eh, la verdad que es excelente todo lo, lo, lo que hace el Duki. El otro día estuve viendo que estuvo en un recital, justamente, y creo que hubo una situación de violencia, no sé, corregime si me equivoco, sí. en, el, en el público de un chico que creo que molestó a una de las chicas, que es como él... Eh, enfrentando a ese chico, diciendo, no, tomátela, tomátela, no está tan mal a nadie. Y esto es muy típico de la energía 6, de los valores, de la empatía, uh -huh. y de ponerme en el lugar del otro. Y es como vos decís, las personas realmente, los artistas, bueno, el otro, Rodrigo, Carlos Gardel, o sea, estamos hablando de artistas eh, súper importantes para nosotros, eh, realmente esta energía y este amor, fíjate que muy poca gente habla mal de esas personas. Sí. Es como que realmente como tarea evolutiva, eh, podemos decir, eh, a nivel numerológico, esa energía estaría como de forma positiva, porque no son tóxicos, o no es que vos ves que, lamentablemente, mente, Messi, por ejemplo, hace algo con Antonio Impedido, y vos decís, uy, al final nos traicionó, no, vos lo ves con los hijos, con el concepto de familia, más allá que haga cada persona lo que haga de forma individual, que no lo sabemos, es como la energía que se percibe. Uh -huh. y, y creo que realmente sí está como muy conectado con, con ese número 6 de esencia que tiene. Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Eh, Rocío, gracias por, por este rato. Eh, ahora sí se nos termina el programa, si no seguiríamos charlando, pero ahora sí se termina. Recordamos una vez más las redes por si por si alguien quiere, quiere consultarte. Dale, cómo no, por favor arroba romanberg punto oc, eh, punto oc, o si no, también lo que pueden hacer es en la página www.romanberg.com.ar Bien. Así que un placer, te super agradezco. Y bueno, cualquier cosita, si, si algún día te animás, y si, si la gente quiere, y si quieren, me llaman y la hacemos en vivo. Dale, me encantó, me encantó. Te mandamos un abrazo gigante. Dale, por favor, un placer, muchas gracias. Dale, un abrazo, gracias, gracias por este rato. Ahí está entonces, ronumbers.ok, se, se meten ahí en esa cuenta de Instagram y ven todo el contenido que tienen subido, entran a la página web, tienen realmente de todo. Así que gracias por, por este rato. Hablamos de numerología en una hora menos. Y en una hora menos. Y